இவங்க படத்தில் நடிக்கிறாங்க அவங்க ஒரு பெரிய ஸ்டார் அவங்க ஒரு பெரிய ஆக்டர் அப்படின்னா அவங்க பண்ணுற குட்டி குட்டி விஷயங்கள் நாங்கள் வந்து பயங்கர நியூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்து என்னென்னலாம் உலகத்தில் நடக்குதோ அது எல்லாத்தையும் ரிப்போர்ட் பண்ணுறது தான் நியூஸ் ஆகுது ஒரு ஜேர்னலிசமாக இருந்தது பட் இப்போது என்ன நமக்கு சொல்லணும் அப்படிங்கிறதே வந்து அவங்க தான் சூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது ஒரு ஆக்டர் டிசைட் பண்ணலாம் என்ன ஒரு நியூஸோ ஒரு வந்து ஒரு மீடியாவோ வந்து எப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிற அந்த நெரேட்டிவை வந்து ஒரு ஆக்ட்லேயே கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு வந்து என்ன பண்ணால் நியூஸ் ஆகுமோ அதுதான் வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு பிளாகிங் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இனிஷியல் டேஸில் ஒரு பிளாகிங்கோ பிளாகிங்கோ எப்படி இருந்ததுன்னா என்ன நம்ம பண்ணுறோமோ எது நடக்குதோ அதை வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணுறதா இருந்தது இப்போ பிளாகிங்கோ பிளாகிங்கோ பண்ணுறதுக்காக நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ அப்படி ஒரு பயங்கரமான சூப்பர் ஸ்டாராக இருக்காங்க ஈவ்னிங் யூகோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயங்கர இந்த உலகத்துலேயே வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டார்னு வச்சுக்கோமே அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர் அவங்க ஏழு ரூபாய் கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் எல்லாருக்குமே ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயமா இருக்கு செவன் ஹஸ்பண்ட்ஸ் ஆஃப் ஈவ்னிங் யூகோ அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த புக்கோட பேரும் கூட பட் இதை வச்சு இதுக்குள்ள இருக்க கதை என்ன அப்படிங்கிறது தான் இனி நம்ம பார்க்க போகிறோம் நிறைய நேரங்களில் வந்து ஒரு சில இன்டர்வியூஸ்லாம் கேட்குறாங்கன்னா ஒரு சில கேள்விகள் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் கடைசியாக யார் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணிங்க உங்களுக்கு யார் இருக்கும் பிடிக்காது உங்களுக்கு அஜித் பிடிக்குமா விஜய் பிடிக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரியான கேள்விகள்லாம் கேட்பாங்க ஏன்னா இதுக்கான பதில் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் இது ஒரு நாற்பது பேர் ஐம்பது பேர் பார்ப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி இல்லைங்க எனக்கு விஜயும் இல்லை அஜித்தும் இல்லை எனக்கு வேறு யாரையும் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு அது சுவாரஸ்யமான பதில் கிடையாது சூப்பர் ஸ்டாரை நேரில் பார்த்து என்ன பண்ணுவீங்க இல்லைங்க அப்படின்னு ஒரு ஆர்வமே கிடையாது அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னோம்னா அது வந்து ஒரு பதிலும் கிடையாது ஸோ ஜென்ரலாக மீடியாவுக்குன்னு ஒரு சில எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்குது அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை ஒரு சூப்பர் ஸ்டார்ஸாக இருக்கிறவங்க எப்படி ஃபீட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ஹாலிவுட்டில் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த புக்கில் இருக்குது ஒரு சில ஆக்டர்ஸ் வந்து பயங்கர டேலண்டாக இருப்பாங்க எந்த ரோல் கொடுத்தாலும் அதை பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு சில ஆக்டர்ஸ் வந்து நடிக்கிறதுல வந்து எனக்கு திறமை இல்லை அப்படிங்கும் போது தே வில் யூஸ் சம்திங் எல்ஸ் அந்த மாதிரி ஈவ்லிங் ஹியூகோவை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து அவங்களோட பியூட்டியை தான் வந்து செல் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களோட அழகு எஸ்பெஷலி வந்து அவங்களுடைய அசட் ஒரு ஃபீமேல் அசட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியான பூப்ஸ் எல்லாம் வந்து அதை வந்து எவ்வளோ அழகாக வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்க முடியுமோ அந்த மாதிரிலாம் காமிச்சு தான் வந்து அவங்களுக்கு நிறைய ரோல்ஸ்லாம் கிடைக்கும் எஸ்பெஷலி ஒரு படம் வரும் அந்த படத்தில் வந்து இவங்க ஒரு சீன் பண்ணுறது கேட்டுருந்துருப்பாங்க நியூடிட்டி பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு கேட்டுருப்பாங்க அப்போ ஷீல்ஸே நியூடிட்டிங்கிறது ஃபுல்லாக காமிச்சிட்டா கூட அது ஒரு ஹை இருக்காது வில் டூ சம்திங் என்ன பண்ணலாம்னா நான் வந்து ஸ்விம்மிங் பூல்லேருந்து எஞ்சு வரேன் ஆல்மோஸ்ட் என்னோடய இது வந்து தெரிகிற மாதிரி இருக்கும்போது டக்குன்னு வந்து பிளாக் ஸ்கிரீன் போட்டுருங்க சம்பவ தெரிஞ்சும் தெரியாமலும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும்போது தான் அதில் ஒரு டீசிங் விஷயம் இருக்கும்போது தான் எவ்ரிபடி வில் பி ஒரு மாதிரி ஹை ஆவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி அந்த படம் வந்து பயங்கர ஹிட் ஆகும் பட் இந்த ஜேர்னலிஸ் வந்து இந்த புக்கோட கடைசியில் ஒன்று சொல்லுவாள் ஸோ ஷி பிகேம் பாப்புலர் த்ரூ சம்திங் அவங்க கிட்ட நான் அசட்டு வச்சு தான் பயங்கர பாப்புலராக இருந்தாங்க ஆனால் அவங்களோட டவுன் ஃபாலும் வந்து அதே அசட்டால் தான் வந்து நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் இதில் வந்து அந்த ஜேர்னலிஸ்ட் ஆனால் அந்த மோனிக் அப்படிங்கிறவங்க வந்து எழுதியிருப்பாங்க என்னென்னா ஏவில் யூகோக்கு வந்து அவங்களுடைய பிரெஸ்ட் தான் வந்து பயங்கரமான ஒரு செல்லிங் பாயிண்டாக இருந்தது ஆனால் அதே சமயம் இந்த கதையோட எண்டில் வந்து அவங்களோட டவுன்ஃபாலுமே வந்து அதே பிரெஸ்ட் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அது என்ன ஏது அப்படிங்கிறது நீங்கள் கதை படித்தா தான் தெரியும் ஸோ ஈவ்லிங் ஹியூகோ அப்படிங்கிற இந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் கூட இல்லை அதை விட ரொம்ப கீழே இருக்கிற ஒரு குடும்பத்தில் இருக்காங்க பட் அவங்களுக்கு ஆக்டர் அப்படிங்கிற ஆசை அவங்க அம்மாவுக்கும் ஆக்டர் ஆகிற ஆசை ஆனால் அவங்க அம்மா இறந்து போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் வாட் எவர் ஷீ டஸ் அதாவது ஒரு ஆக்டர் ஆகணுங்கிறதுக்காக அவங்க எந்த எக்ஸ்ட்ரீம் வேணாலும் போவாங்க என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்க ஆக்டர் ஆகிறதுக்கு இதில் வந்து மேரேஜும் ஒரு காரணமாக இருக்குது ஸோ இப்படி ஒரு மேரேஜ் இருக்கலாம் ஆனால் அதை தாண்டி ஏழு தடவை கல்யாணம் நடக்குது எனக்கு இந்த செவன் கல்யாணம் அப்படிங்கிறத தாண்டி ஏழு தடவை பிரேக்கப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது என்ன அளவுக்கு ஒரு 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 இமோஷ்னல் அவுட் பிரேக்காக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் யோசித்தேன் ஸோ இந்த ஒவ்வொரு கல்யாணமும் எதுக்காக நடக்குது ஏன் இதில் வந்து ஒரு பிரேக்கப் நடக்கும்போது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஒரு விதமான பிரச்சனை வரலாம் ஒரு ஏழு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும்போது அதில் எந்தெந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் வருது எல்லாமே இருக்கக்கூடிய ஈவ்லிங் யூகுக்கு 
டெய்லர் ஜெங்கின்ஸ் ரெய்டு அப்படிங்கிறவங்க இதில் என்னென்னா இது வந்து நம்ம இந்த பாட்டு கேட்டிருக்கோம்ல இந்த டெலிஃபோன் மாதிரி இப்போ சிரிப்பாக அந்த பாட்டு கேட்டிருக்கோம்ல அதில் வந்து எலிசபெத் டெய்லர் மகளான்னு ஒரு உள்ள அந்த எலிசபெத் டெய்லர் வந்து ஆக்சுவலி எட்டு தடவை கல்யாணம் பண்ணாங்களாம் அதுலேயும் வந்து ரெண்டு தடவை கல்யாணம் பண்ணது ஒரே ஒரு ஹஸ்பண்ட் தான் அதாவது கல்யாணம் பண்ணி டிவோர்ஸ் பண்ணி மறுபடியும் அவரே கல்யாணம் பண்ணி மறுபடியும் டிவோர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஹாலிவுட்டில் ஒரு பயங்கரமான நியூஸே வந்து கிரியேட் பண்ணிச்சு கொஞ்சம் அதை பேஸ் பண்ணியும் வந்து இந்த புக் எழுதியிருக்காங்க அண்ட் தெர் வாஸ் அதர் ஆக்ட்ரஸ் அவங்க வந்து சாவர நிலைமையில் வந்து இதே மாதிரி ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்டை கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அவங்க பற்றினா ஒரு லைஃப் ஸ்டோரியை சொல்லியிருக்காங்க பயோகிராஃபி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி தான் இந்த கதை எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் இதையும் தாண்டி இந்த புக் வந்து எல்ஜிபிடி கியூ அவங்களோட இந்த கம்யூனிட்டி மத்தியில் வந்து பயங்கரமான ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறதையும் வந்து இந்த புக்கு படித்தா தான் அவங்களுக்கு தெரியும் பட் இதை தாண்டி ஒரு ஆக்டராக இருந்தாலும் சரி இல்லை சாதாரண எக்ஸ் ஆர் ஒய் அவங்க வந்து யூஎஸில் இருந்தாலும் சரி இல்லை இங்கே இருக்கிற வந்து மதுரையில் இருந்தாலும் சரி எங்கே இருந்தாலுமே ஒரு சில இமோஷன்ஸ் யூனிவர்சலி காமன் தான் அப்படிங்கிற ஒரு சில பாயிண்ட் இருந்தது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் நபரோட வந்து இவங்களுக்கு ஈவினிங்க்கு வந்து ஒரு பிரேக்கப் நடக்கும் அந்த பிரேக்கப் நடக்கும் போது ஷில்பி லைக் நிறைய தடவை நாங்கள் சண்டை போட்டிருக்கோம் பட் இந்த சண்டை தான் வந்து ஃபைனல் சண்டை இதுக்கு மேலே வந்து இட் இஸ் அ பிரேக்கப் நாங்கள் பார்க்க போகிறோங்கிறது நான் ரியலைஸ் பண்ணுறதுக்கு இட் டுக் சம் டைம் ஸோ எவ்வளோ பெரிய ஸ்டாராக இருந்தாலும் சரி இல்லை சாதாரண கடை நிலை ஊழியராக இருந்தாலும் சரி இல்லை வந்து யூஎஸில் இருந்தாலும் சரி இங்கே இருக்கிற சென்னையில் இருந்தாலும் சரி எங்கே இருந்தாலுமே ஒரு சில இமோஷன்ஸ் வந்து யூனிவர்ஸ்லேயே ஒரே மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒரு சில மொமெண்ட்ஸ் வந்து இந்த புக்கில் இருந்தது அது படிக்கும் போது வரைவா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது அதில் ஒரு பர்டிகுலர் இதில் இருந்தால் ஒன் ஆஃப் த பிரேக்கப்ஸ் வந்து நடக்கும்போது கிண்டல் பண்ணுவோம் கிண்டல் பண்ணலாம் அத்தனை பேரோட பிரேக்கப் பண்ண ஃபீலிங்ஸ் வரி அப்படிங்கிற மாதிரி பட் இருந்தாலுமே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பிரேக் ஆகும்போது இட் குட் பி ஏ ஃப்ரெண்ட் யாராக இருந்தாலுமே அது பிரேக் ஆகும்போது அந்த ஒரு இமோஷனல் ட்ராமா இருக்குல்ல அந்த மாதிரி ஒரு மொமெண்ட்டில் வந்து என்ன பண்ணால் அடிக்கடி சண்டை போடுற ஒருத்தங்க திடீர்னு இன்னைக்கு ஒரு சண்டை போடுறோம் இந்த சண்டைக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம கூடவே இருக்க போகிறது இல்லை அப்படிங்கிறது ரியலைஸ் பண்ணவே மாட்டோம்ல ஏன்னா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி ஒரு சண்டை நடக்கும் அதுக்கப்புறம் நாளைக்கு பேசிடுவோம் அந்த மாதிரி இருக்கும் தெர் வில் பி ஒன் மொமெண்ட் வேறு வந்து இவங்களுடைய ஒன் ஆஃப் த பார்ட்னர்ஸ் வந்து பிரேக்கப்னு சண்டை எல்லாம் போட்டுட்டு காரில் ஏறி உட்காரும்போது தட் மீன்ஸ் யூ ரியலைஸ் ஓ மை காட் இது வந்து ஃபைனலி ஓவர் இதான் இதான் ஃபைனல் சண்டை அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க ரியலைஸ் பண்ணுற அந்த மொமெண்ட்டை வந்து விவரிச்சிருப்பாங்க அது ஒரு மாதிரி ரிலேட்டபிளாக இருக்குது இன்னொரு பக்கம் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் இமோஷன் இருக்கும்போது நம்மளால் ஹோப்லெஸ்னஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இதில் நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியும் இதுக்கு மேலே இந்த பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கும்போது ஒரு இடத்துல பேன் நிற்போம் இல்லை அப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்டேர் பண்ணிருக்கோம் அப்போ தான் வந்து அங்கே எவ்வளோ டைல்ஸ் இருக்குது அந்த டைல்ஸ் எங்கே வந்து கோடு சேர்ந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம நோட் பண்ணுவோம்ல அப்படி ஒரு விஷயத்தை அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க நான் இங்கே நிற்கிறேன் என் கீழே வந்து எனக்கு காலை கீழே வந்து இந்த குட் ரெண்டும் சேருது இந்த இடத்துல இது இப்படி போகுது இப்படி போகுது வேற ஏன்னா வேறு எதுவுமே அவங்களால யோசிக்க முடியாத ஒரு நிலைமை இருக்கும் அதை பற்றி அவங்க வந்து சொல்லியிருந்திருப்பாங்க இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா அந்த ஜேர்னலிஸ்ட்டாக வரக்கூடிய அந்த பொண்ணுக்கு சைமல்டேனியஸ்லி அவங்களுக்கு ஒரு கதை நடக்கும் இந்த பர்டிகுலர் ஜேர்னலிஸ்ட்டை அவங்க வந்து சூஸ் பண்ணுறது ஒரு காரணம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாங்க அது ஒரு பக்கம் இங்கே பார்த்தா இந்த பொண்ணுக்கு வந்து அவங்க அப்பா சின்ன வயசுலேயே இறந்துருப்பாங்க அவங்க அப்பா சொன்ன ஒரு விஷயம் அவள் சொல்லிகிட்டே இருப்பா அவங்க எங்கள் அப்பா வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல சும்மா லைட்டை சொல்லிட்டு போன விஷயம் என் லைஃப்பில் நான் எடுக்கிற ஒவ்வொரு டெசிஷன்லையும் வந்து இன்ஸ்பயர் ஆகிட்டே இருக்குது ஒருவேளை எங்கள் அப்பா உயிரோடு இருந்திருந்தார்னா அவர் சொன்ன விஷயத்தை நான் இவ்வளோ மைண்டில் வச்சுருப்பேனா ஏன்னா அவர் சொன்ன விஷயங்களே வந்து இவ்வளோ தான் இருக்குது அது காலி ஆகிடக்கூடாதுங்கிறனால ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டேனே இருக்கேனா ஒருவேளை உயிரோடு இருந்தார்னா அதான் கிடைச்சிட்டே இருக்குமே இந்த அட்வைஸ் இல்லைனா அடுத்த அட்வைஸ் வரப்போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி விட்டுருவேனா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மொமெண்ட்டில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இன்னொன்று நான் லைஃப்பில் இப்போ இதெல்லாம் பண்ணுறேன் அவர் சொன்ன மாதிரி என் மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான ஒரு ஜாப் எனக்கு கிடைச்சிச்சு இதை வந்து எழுதி எங்கள் அப்பாவுக்கு நான் அனுப்பணும் அங்கேருந்து வந்து எங்கள் அப்பா எனக்கு ஒரு லெட்டர் அனுப்பணும் எங்கே இருந்தாலும் அதெல்லாம் அனுப்பணும் அப்போ எப்படி இருக்கும் அந்த ஃபீலிங் இருந்தாலும் எனக்கு தெரியும் எங்கள் அப்பா எனக்கு என்ன அனுப்பு தெரியும் ஐம் ஸோ ஹாப்பி ஃபார் யூ ஐ லவ் யூ இதுதான் அனுப்ப போகிறாரு இருந்தாலும் அந்த ரிப்ளை கிடைச்ச எவ்வளோ செம்மையாக இருக்கும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனால் அந்த 
அதுக்காகவே அவர் வந்து ஒரு சின்ன பொண்ணோட வந்து டேட் போவாராம் ஸோ தட் ஹீ ஸ்டில் யங் அப்படின்னு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஸோ இவங்க பண்ணுற ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கு பின்னாடியும் வந்து ஒரு பயங்கரமான பாலிடிக்ஸ் இருக்குது இவங்க ஒரு நெரேட்டிவ் வந்து நியூஸ் அண்ட் மீடியாவுக்கு வந்து செல் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க யாருக்கு தெரியும் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு பெரிய ஆக்டர் கூட அவங்க கல்யாணம் பண்ணி பிரேக்கப் பண்ணுதோ இல்லை வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இருக்கிறதோ இது ஒரு பாலிடிக்ஸாக இருக்குமா இல்லை வந்து ஒரு இமோஷனல் விஷயமாக தான் இருக்குமா அப்படிங்கிறது தெரியல இல்லை அவங்க ஒரு காரணத்துக்காக பண்ணுறாங்க அதை வந்து மீடியா வேறு மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறதும் தெரியல ஏன்னா இந்த புக்கோட ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்குமே வந்து ஈவ்லின் யூகோ வந்து ஒரு நெரேட்டிவ் செல் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அதாவது அவங்க ஒரு பர்சன் பட் அவங்க வந்து வேறு ஒரு பர்சனாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் கதையோட எண்டில் அவங்க அவங்களா இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு ஒரு விஷயம் பண்ணுவாங்க பட் அதையுமே மீடியா வந்து வேறு மாதிரி தான் எடுத்துப்போம் அவங்கள வந்து இந்த வேறு லெவலில் வந்து போர்ட்ரே பண்ணி காமிக்கும் ஸோ இவங்க அதான் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க நான் யாருங்கிறது மீடியாவுக்கு நான் ஒரு காலத்தில் நெரேட்டிவ் செல் பண்ணிருந்தேன் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே வந்து அவங்களும் ஒரு நெரேட்டிவ் கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எக்ஸாக்ட்லி நான் யார் ஈவின் ரூபு யார் அப்படிங்கிறவங்கிறத வந்து யாருக்கு தெரியும் யாருக்குமே தெரியாது ஸோ நானும் ஒரு கதை சொன்னால் தான் தெரியும்னு சொல்லி தான் அவங்க ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்டை கூப்பிட்டு இந்த கதையை வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து விவரிப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு க்ளோஸான ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருப்பாங்க அந்த ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட ஷி வில் ஷேர் எவ்ரி திங் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு மனசு பிடிச்சது அவங்க இன்செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாமே அவங்க ஷேர் பண்ணுவாங்க அண்ட் தி அதர் பர்சன் வில் பி லைக் யுவர் நீங்கள் சொல்கிற எல்லா விஷயமும் இட்ஸ் சேஃப் வித் மீ அப்படின்னு சொல்லும்போது ஷில் பி லைக் இது தான் இன்டிமெசி you can talk to somebody about anything and everything and you know for sure avangal judge panna poradilla and adu and the vishayam vandu avangala taandi po poradilla apdingaradha na oru sila celebrity friends nu irupanga la avanga ingira oru sila vishayam share panna bodhu that's how i feel ayyo ivanga ivlo popular ah irukanga in the secret epdi nam maintain pandrathu apdingaradhu onnu irukum இன்னொரு பக்கம் இவ்வளோ பாப்புலராக இருக்காங்களே ஹவ் வில் தே ஃபைண்ட் த ட்ரூ லவ் அப்படின்னு ஒரு ஒரு கொஸ்டின் எனக்கு மைண்ட் ஓடிட்டே தான் இருக்கும் ஏன்னா சுற்றி இருக்க எல்லாருக்குமே இவங்க யார் ஒரு நபர் ஓ இவங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு பர்சன் இவங்களை பார்க்கும்போது இவங்களை அப்படி தானே பார்ப்பாங்க ஏன்னா என்னாலுமே வந்து ஒரு பாயிண்ட்டை தாண்டி அவங்க ஒரு நார்மல் பர்சனாக பார்த்து பேசுறதுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் சம்வேர் அவங்க வந்து யாரோ ஒருத்தவங்க சம்வேர் நம்ம ரீச் பண்ண முடியாத ஒரு இடத்துல இருக்கவங்கிறது தான் என் மைண்டில் இருந்துகிட்டே இருக்குங்கும் போது அவங்கக்கிட்ட எப்படி நம்ம நார்மலாக பேசுவோம் இப்படி எல்லாருமே அவங்க பார்த்து தள்ளி நின்றுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா யார் அவங்ககிட்ட பயங்கர கம்ஃபர்டபுளாக அவங்க அவங்கள அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற கொஸ்டின் இருக்குல்ல நம்ம கூடவே எடுக்கவங்க அதாவது நம்ம நம்ம டெய்லி பார்க்குற ஒருத்தவங்க திடீர்னு ஒரு பெரிய ஸ்கீ ஸ்க்ரீனில் வந்து ஸ்டாராக வராங்க இல்லை வந்து அவங்களுக்கு ஒரு சமையல் ஒரு மொமெண்ட் நடக்குது உலகமே அதை பார்க்குது அப்படிங்கும் போது அந்த மொமெண்ட் எப்படி இருக்கும் எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன விஷயமா பார்த்தோம்னா நாங்கள் ரேடியோ டேஸில் வந்து ஒன்றா எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிருக்கும் போது ஆர்ஜே பாலாஜி ஒரு ஸ்டில் லேர்ன் ஆர்ஜே பட் தேன் வந்து தீயா வேலை செய்யணும் குமார் அப்படின்னு ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகுது அதில் வந்து ஒரு ஆக்டராக நினைக்கிற போது தீமாக எல்லாம் போய் உட்காந்துருந்தோம் அவர் நாங்கள் டெய்லி நேரில் பார்த்துட்டு திடீர்னு ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது நம்ம கூட இருந்த ஒருத்தங்க டெய்லி பார்த்துட்டு வந்த ஒருத்தவங்க ஸ்டார் ஆகிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மொமெண்ட் ஒன்று இருந்தது இனிஷியலி ஏன்னா அப்போ தான் வந்து ஐ எம் சீங் சம்மன் இங்கேருந்து அவங்க போனவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அதே மாதிரி வந்து இந்த புக்கில் வந்து ஈவினுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நபர் பயங்கர க்ளோஸாக டே அண்ட் நைட் கூட இருக்க ஒருத்தவங்க வந்து ஆஸ்கர் வின் பண்ணுவாங்க அது வந்து உலகமே வந்து டிவியில் பார்க்கும் ஓகே ஷில் பி அட் ஹோம் வாட்சிங் தி ஆஸ்கர்ஸ் அதை பார்த்துட்டே இருக்கும்போது அந்த ஒரு ஹை எனர்ஜியில் வந்து ஷில் கோ கிஸ் த டிவி அதில் வந்து அவங்க பல்லு லைட்டாக உடைச்சிடும் ரொம்ப வருஷம் கழித்து இவங்க ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிருவாங்க பிரியும் போது வந்து எகெயின் அந்த ஆக்டர் வந்து ஆஸ்கர் வின் பண்ணுவாங்க அப்போ அந்த ஆஸ்கர் ஸ்பீச்சில் வந்து ஷி வில் சே இந்த மாதிரி யாரும் டிவி எக்ஸ் பண்ணி பல்ல உடைச்சிக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இவங்க என்ன டச்சில் இருக்க மாட்டாங்க பட் அந்த மாதிரியான மொமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து ஆக்சுவலி செம்மையானது ஏன்னா நம்ம வந்து நமக்கு பிடிச்ச ஒருத்தங்க அவங்களோட இப்போ காண்டாக்டில் இல்லைன்னா இன்டெரக்ட்லி வில் தெரிஞ்ச மெசேஜஸ் இல்லை ஆப்வியஸ்லி மீடியாவில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து இது ஈஸியான விஷயமும் கூட ஸோ அதை வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டாக காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ த செவன் ஹஸ்பண்ட்ஸ் ஆஃப் ஈவன் யூகோ அப்படிங்கிற இந்த புக் வந்து இட்ஸ் மோர் தேன் த கிளாமர் கோஷன் மோர் தேன் தோஸ் மேரேஜஸ் இட்ஸ் மோர் அபவுட் ஒரு பொண்ணா ஒரு சில விஷயத்த மீடியாவுக்கு சொல்ல முடியும் ஒரு சில விஷயத்த வந்து மீடியாவுக்கு சொல்ல முடியாது அண்ட் இன்னொரு பக்கம் வந்து எது பண்ணாலும் வந்து நியூஸ் ஆகும் அப்படிங்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்க லைஃப்பில் அவங்க ஒரு செலிபிரிட்டியாக இருக்கவங்க ஒரு சிம்பிளான விஷயங்களை எப்படி பண்ணுவாங்க அது எப்பட
ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கால் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம த புக்ஷோக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஆஜ் அனந்தி ஆகிய என்ன ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் மாதிரி ஃபாலோ பண்ணலாம் அதே மாதிரி த புக்ஷோவையும் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் மாதிரி ஃபாலோ பண்ணலாம் ஏன்னா இது ஏதாவது பெருசாக ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா ஆஜ் அனந்தி த புக்ஷோ டாட் அப்படிங்கிற மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் அனுப்பலாம் ஓகே பாய்